na fadhili mtavangu Jenafa TV Tanzania tunajenga Standard Gauge Railway reli ya kisasa kwa ajili ya treni za umeme lakini kumekuwa na sintofahamu kama ni kweli au la baada ya Kenya kujenga SGR lakini baadaye wakaweka uh, treni ya diesel lakini kwa Tanzania mambo ni tofauti naenda kukuambia kwa nini tunatengeneza treni ya umeme na vitu gani vitakufanya ufahamu kwa kina na inafanyaje kazi kwa kifupi hapo unaweza kuiona uh, reli yetu kwa sehemu ambayo imekamilika lakini kitu special sana utakiona ni kwamba pembeni ya reli hiyo unaziona nguzo ambazo zimepangana kwa umbali unaojulikana au umbali maalum sasa twende ukafahamu kwa kina uh, reli ya umeme na treni za umeme zinafanyaje kazi Treni za umeme zinaunganishwa na mfumo wa kiumeme ambao tangu kwenye vituo vya umeme lazima viwe na mfumo huo uh, wa kucontrol umeme ambapo sasa uh, treni za umeme juu zinakuwa na kitu kinaitwa electromagnetic inductor au sensor kifaa ambacho kina sensi umeme kwa mfumo wa usumaku hicho hapo unachoweza kukiona hapo na wakati huo huo uh, treni ya umeme ili ipite lazima reli iwekwe nguzo za umeme kama ambavyo unaweza kuona hapo nguzo hizo zinazokuwa pembeni ya reli zinakuwa na waya za umeme ambapo sasa zinahakikisha reli yote inakuwa imefumwa mfumo au inapokea mfumo wa umeme na wakati huo huo kwa upande wa juu uh, electromagnetic uh, inductor inaendelea kupokea umeme kwa mfumo wa usumaku hii ni treni moja wapo ya umeme katika nchi ya Italy kama ambavyo unaweza kuiona hapo. Unaweza kuona kwa juu ukitizama kwa makini unakiona kitu kinachoitwa electromagnetic inductor. Hii pia ni treni ya umeme katika uh, nchi ya China. Hii pia treni hii unaweza ukitizama kwa makini utakutana na kitu kinachoitwa electromagnetic inductor kwa juu ambacho kazi yake ni kusensi umeme kifaa kidogo ambacho nilikuonyesha hapo nyuma hicho ambacho kazi yake ni kusensi uh, au kudetect au kuindizi umeme kutoka kwenye waya juu kwa mfumo wa usumaku inaitwa electromagnetic induction wakati huo reli inakuwa na umeme basi mambo yanakuwa ni mazuri kwa namna kama hiyo sasa unaweza kuwa hujaona vizuri ila ni kwamba treni za umeme huwa zina hiyo technology hii ni treni kutoka nchini Japan Hayabusa. Lakini pia haikosi kitu kinachoitwa electromagnetic inductor. Unaweza kuviona hapo kwa juu uh, hizo electromagnetic inducting sensor. Kwa kifupi ngoja nikuonyeshe katika slow motion ikiwa katika mwendo wa taratibu. Hapa unaweza kuiona nimeweka katika mwendo wa taratibu uweze kuiona hiyo hapo electromagnetic induction sensor hiyo hapo na katika hii treni ya China unaweza kuona hapo hiyo hapo lakini kwa treni ndefu kwa mfano China inatumia treni uh, zake ndefu kutokana na idadi ya watu utaona ina uh, electromagnetic induction sensor mbili kwa hivyo unaweza kuona hapo ya kwanza tumeitizama kati treni inaendelea kwenda unakuja kuikuta ya pili hiyo hapo kwa hivyo kutokana na urefu wa treni yenyewe uh, inakuwa na hivyo. Na hata treni yenye kasi zaidi duniani na ya kipekee ya kutoka nchini China ambayo ndio ina kasi zaidi duniani na ya gharama na ya kipekee zaidi inaitwa Shanghai Maglev. Hiyo hapo yenye speed zaidi ya kilomita 430 kwa saa. Unaweza kuiona nayo ina kitu kinachoitwa electromagnetic inducting sensor. Hiyo ni treni yenye kasi zaidi duniani. Hivyo ndivyo treni za umeme zinavyofanya kazi. Kwa hivyo baada ya kugundua kwamba ah, treni zetu za umeme zinawekwa nguzo pembeni, tambua kwamba nguzo hizo zitafungwa kebo za umeme ili kuwezesha ah, kuipa au kuelectrify ah, treni, kuipa nguvu, kuipawa treni iweze kufanya kazi kama treni ya umeme. Kitu ambacho ah, SGR ya Kenya haijakuwa nacho. Ikumbukwe SGR ni Standard Gauge Railway. Sio lazima iwe electrico lakini ukiamua kuweka electrification uh, poles au nguzo za umeme kisha ukaweka cable ndipo inapokuwa ya umeme kama ya Tanzania ilivyo ila nje hapo inabaki standard 2 ambayo ni kinyume tu cha MGR reli tunazozitumia kama Tanzania hii ya Tazara ambayo ni MGR metric metric gauge railway ila hii inakuwa ni standard gauge railway kwa unavoitizama reli yetu hivyo unaziona nguzo hivyo ni kwamba uh, 
Yapi Merkez kampuni iliyoshika tenda hii ndivyo inavyotakiwa ifanye itengeneze na iweke anguzo hizo kisha baada ya hapo kwa mujibu wa document ambayo tunayo inaonyesha kwamba Tanesco watakuja kuweka umeme watakuja kuweka kebo za umeme na kufunga mfumo wa umeme uh, pembeni ya hii reli reli njia nzima watafunga kevimi ambili ishirini uh, za umeme kilovolts ambazo zitakisha zina power trains zitakazo kuwa zinatembea katika reli hiyo kwa mujibu wa document ambayo uh, tunayo hapa inaonyesha hivyo kwa hivyo Tanzania tutapokea treni za umeme na treni yetu itakuwa na speed ya mpaka kilomita 160 uh, kwa lisaa na hapa da Morogoro tutakuwa tunaenda kwa actually chini ya lisaa moja na nusu tutakuwa tunaingia mambo yatakuwa ni mazuri kiasi kama hicho hapo sasa basi baada ya kufahamu hayo unaweza kutupa maoni ya sisi wa tangazaji au reporter kutoka Jenafa TV kuhusu uh, mradi huu lakini pia unaweza kutoa maoni kwa serikali yako kuhusu mradi huu lakini pia unaweza kutoa maoni kwa kampuni ya Yapi Merkez ya nchini Uturuki kuhusu mradi huu pongezi maoni ushauri na chochote unachojisikia karibu wakati ukitoa maoni usisahau kusubscribe hapa Jenafa TV kama bado kisha ulike video hii na ndipo tuachie maoni hapa karibu sana